5kg가 빠졌습니다. 약속을 안 나가거나 뭐 모임 취소하거나 나가가지고 안 먹거나 한 적은 전혀 없습니다. 저는 무조건 카페 가면 프로푸치노. 탄수화물을 끊는 건 상상도 할 수가 없어요. 진짜 0칼로리인데 어떻게 이렇게 달고 맛있지? 저는 안주 킬러거든요. 헬스장을 3년 전부터 아예 끊었었고 저처럼 먹는 걸 진짜 좋아하시는 분들 그리고 운동 너무 싫어하시는 분들 안녕 카롱이들 조금 살이 빠져서 돌아온 마롱입니다 <웃음> 여러분 제가 유튜브 시작 이래로 진짜 다이어트를 정말로 실행에 옮긴 적이 처음이어서 <웃음> 이렇게 영상까지 찍게 되었는데요 제가 무려 이번에 두달 만에 5kg가 빠졌습니다 <웃음> 지금까지 영상을 봐오신 분들은 아시겠지만 제가 그렇게 고무줄 몸무게가 아니에요. 그 제가 미국 어학연수 갔을 때 내가 비만이 된 이유에서 일주일치 식단을 올린 적이 있었잖아요. 그때 제가 한국에 돌아와서 건강검진을 했을 때 고혈압이 막 나오고 그때도 아마 53kg까지 갔었나 그랬던 것 같아요. 그 정도로 제가 급진 급 이런 스타일이 아니라 적당히 그냥 평균 몸무게를 유지하면서 살고 있거든요. 키아 160에 평균 몸무게가 한 50kg 정도였어요. 보통은 50kg 전후로 이렇게 유지를 하고 있었는데요. 이번에 제가 올 여름에는 정말 다이어트를 해보자 라고 결심을 했거든요. 그래서 결론적으로 지금 스펙은 160에 45kg입니다. 제가 다이어트를 한다고 하긴 했지만 그래도 저 피자, 치킨, 떡볶이 이런 것들 그냥 다 먹고 운동도 헬스장도 안 다니고 뭐 PT, 필라테스 이런 것도 안 하고서 그냥 뺀 거거든요. 제가 생활 습관을 어떻게 좀 고쳤는지 크게 식단과 운동으로 파트를 나눠가지고 알려드리려고 합니다. 자 그러면 먼저 식단. 일단 먹는 거는 제가 너무 좋아해요. 저는 진짜 제 주변 사람들 중에서 제가 제일 잘 먹는다고 자부할 수 있을 정도로 그리고 친구들도 저를 먹장으로 생각할 정도로 정말 먹는 걸 좋아하고 가리지 않고 다잘 먹거든요. 그래서 사실 먹고 싶은 걸안 먹었다기보다는 이거 하나를 조금 열심히 지키려고 노력을 했습니다. 바로 여러분들도 아실 것 같긴 한데 야식이에요. 여러분 야식만 끊어도 살이 빠진다 이거 진짜 국룰이에요. 저 같은 경우에는 오후에서 저녁 타임에 수업이 있기 때문에 보통 10시에 끝나고 퇴근하면 야식을 먹는 게 데일리 루틴이란 말이에요. 다이어트 결심을 하고 나서는 가족들이 야식을 시켰어도 저는 이를 닦아버리거나 아예 방문을 닫고 들어가 버렸어요. 근데 방문을 통해서도 냄새가 나는 그런 매혹적인 음식이다? 그럼 아예 그냥 일찍 불을 끄고 자버렸어요. 근데 그렇다고 아예 야식을 안 먹은 건 아니고요. 일주일에 한번 정도는 먹긴 했거든요. 왜냐면 저는 다이어트 할때 스트레스를 너무 많이 받으면 오히려 독이 되고 살이 더 찐다고 생각하는 주의여서 뭐 일주일에 한번 정도 마라샹궈나 뭐 고기나 이런 것들은 먹긴 한것 같아요. 근데 대신에 내가 진짜 오늘 야식을 먹어야 된다라고 하면 최대한 살이 안 찌는 류로 회 같은 거나 컵누들 같이 좀 진짜 먹었을 때살좀안 찌겠다 싶은 그런 걸로 메뉴를 선정을 했었어요. 뭐 약속이 있거나 그럴 수 있잖아요. 그럴 때도 빼지 않고 저는 그냥 다 먹거든요. 그래서 내가 이미 8, 9시 이후에 먹은 적이 일주일에 두번 이상이다. 이러면 진짜 뇌에 힘을 빡 주고서 참은 거죠. 그렇게 음식류에서 좀 도움이 됐던 거는 정말 다이어트 도시락입니다. 제가 쌀밥을 정말 정말 좋아하고 탄수화물을 끊는 건 상상도 할 수가 없어요. 그리고 뭔가 모임을 나갔을 때 어, 나 다이어트해서 안 먹어 라고 하는 그 상황을 만들기가 싫어서 모임에 나가면 항상 그냥 같이 먹고 싶은 거다 같이 시켜 먹고 그랬거든요. 그래서 아싸리 그냥 집에 있는 음식들을 다 건강식으로 바꿔버렸어요. 제가 집에서 밥을 지으면 흰 쌀밥으로만 짓는 게 아니라 일단 곤약살이 기본 베이스로 깔리면서 바라현미 귀리, 보리, 뭐 율무 이렇게 살이 좀덜 찌는 류들로 밥을 지어가지고 얼려놨고요. 그리고 지금은 너무 한여름이라서 일찍 시들어버리니까 안 사기는 하는데 전에까지는 일주일치 샐러드를 미리 사놓기도 했어요. 이게 내가 이 끼니를 이 샐러드로 안 먹으면 얘네들이 곧 시들어서 버려야 되니까 이게 아까워서라도 먹게 되더라고요. 그냥 자연스럽게 건강식으로 식단 조절이 되더라고요. 그리고 다이어트 식품들이 생각보다 좀 비싸기 때문에 일반 식비 자체를 다 다이어트 식품들 사는 걸로 이렇게 대체한다고 생각을 하면 은 간식 같은 부가적인 지출과 먹부림을 맞게 되기도 하더라고요. 그리고 또 먹을 때 도움이 됐던 거는 당 줄이기. 제가 진짜 마음 먹고 먹방 유튜버처럼 먹으면 정말 진짜 뚱뚱해질 거예요. 저는 무조건 카페 가면 프로푸치노 그리고 막 엑스트라 휘핑크림 이렇게 업그레이드 시켜가지고 먹고 그런 스타일이거든요. <웃음> 정말 그 카페에서 최고 칼로리를 자랑하는 애들을 제일 좋아합니다. 근데 그 액상과 당이 정말 살찌 
사실은 뱃살찌는 주 원인인 거 아시죠? 그래서 저는 이것도 카페에서 그런 것들을 안 먹고자 집에다가 좀 저칼로리 음료들을 사서 놓았어요. 일단 우유는 다 아몬드 브리즈. 진짜 배고플 때는 언스위트도 맛있거든요. 언스위트로 먹고 아 이건 진짜 좀 달달한 게좀 땡긴다 하면 은 오리지널로 먹고 라떼 자체를 우유에서 아몬드 브리즈로 바꿔버렸고요. 그 아몬드 브리즈가 처음에 먹을 때는 되게 밍밍하고 맛이 없을 수 있는데 그 오리지널로 서서히 길들여지면서 언스위트까지 넘어가면 은 생각보다 맛있어요. 거기에다가 조금 더 달게 먹고 싶을 때를 대비해서 알룰로스 시럽을 또 사놨어요. 알룰로스는 설탕의 대체당인데요. 설탕처럼 진짜 똑같이 단맛이 나요. 기본 시럽은 요거트 같은 데다가 넣어 먹고 카라멜 시럽이랑 바닐라 시럽은 내가 오늘 카라멜 라떼를 먹고 싶다. 바닐라 라떼를 먹고 싶다 할때 시럽을 조금씩 넣어서 먹습니다. 그래서 보통 라떼를 먹을 때 아메리카노 스틱에다가 아몬드 브리즈 언스위트 그리고 알룰로스 대체당을 쓰니까 이게 부담이 전혀 되지 않더라고요. 그러다 오늘 진짜 초코우유 먹어야 될것 같다 이러는 날들을 대비해서 아몬드 브리즈 초코 맛으로 또 작은 것들을 여러 개를 사놨습니다. 그리고 원래 물도 잘안 마시거든요. 물 밍밍하잖아요. 근데 뭔가를 타면 다 그게 칼로리란 말이죠. 그래서 보상홍차 0칼로리 제품들도 쫙 구비를 해놨고요. 그거 정말 맛있어요. 진짜 0칼로리인데 어떻게 이렇게 달고 맛있지? 어떻게 이렇게 시럽이 들어간 맛이 날수 있지? 할 정도로 되게 달고 맛있어가지고 그거 먹으면 음료처럼 마실 수가 있고요. 또 제가 음식 먹다 보면 은 탄산이 땡길 때도 있잖아요. 그때를 대비해서 슈가로로도 사놨습니다. 치킨은 콜라, 뭐 치킨은 맥주 이러면 살이 찌는 건데 치킨은 슈가로로 이러면 살이 조금 덜 찌고 <웃음> 그리고 뭔가 계속 주워먹고 싶을 때가 있잖아요. 입이 심심할 때. 배가 그렇게 고픈 건 아닌데 계속 주워먹고 싶을 때. 그럴 때를 대비해서 또 간식들을 사놨습니다. 곤약 젤리들을 일단 냉장고, 냉동실에 넣어놓고 뭐 약간 아이스크림처럼 먹고 싶다 할땐 냉동실에서 짜먹고 칼로리가 너무 적어가지고 정말 아이스크림처럼 먹기가 너무 좋더라고요. 그리고 과자 같은 거는 절대 집에다가 사놓지 마시고 오히려 뭐 샐러리, 뭐 토마토, 오이 이런 거 싫잖아요. 근데 그것도 사놓으면 배고픔 먹는다? 배고플 때 간식을 먹지 말고 그 토마토나 샐러리 이런 것들을 집어먹어도 배가 고프니까 그것도 맛있게 느껴져요. 근데 요즘에는 너무 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 감사하게 스테비아 토마토 이런 것들 잘 나오거든요. 걔네들이 설탕이랑 같은 맛을 내지만 설탕만큼 살이 찌지 않는단 말이에요. 그래서 정말 저칼로리 간식으로 잘 먹을 수 있어요. 거기서 이제 조금 더 입맛 별로 안 까다로우시다 하면 은 아몬드나 그런 견과류 그런 것들을 이제 입이 심심할 때 먹어주면 몸에도 좋고 다이어트도 되고 하는 거죠. 그리고 소스들도 저는 다 저칼로리 소스로 사요. 비비드 키친에서 이 라인들이 있거든요. 걔네들 다 맛있고요. 그리고 똑같은 맛이 나요. 그거 이렇게 섞어서 먹으면 은 아주 살짝 덜단 것뿐이지 맛있게 먹을 수 있어요. 해찬 머스타드 바베큐 소스, 뭐 마요네즈 이런 것들도 다 저칼로리 제품들이 잘 나와 있으니까 그런 것들로 구비를 해놓으시고 눈앞에 보이는 살찌는 것 것들을 그냥 일단 다 치워버리시는 게 최고입니다. 이게 사실 이렇게 루틴을 쌓아가는 게 초반 한 2주에서 한달 정도는 정말 너무 힘들고 막 배에서 꼬르르 소리 나고 내가 이렇게 해서 참아야 되나 이런 생각이 들어요. 근데 그 시기만 버티면 생각보다 내가 야식을 안 먹고도 살아갈 수 있는 사람이었네? 어 생각보다 내가 과자를 안 먹고 초콜릿을 안 먹어도 잘 버티네? 이런 생각이 들고 그리고 밤엔 배불리 잠들지 않기 때문에 아침에 오히려 깨어나게 좀더 일찍 일어날 수 있게 되더라고요. 그러다 보니까 스스로도 뿌듯해지고 어나좀 되게 건강한 삶을 유지하는 것 같고 되게 어, 스스로 도 칭찬해주고 싶고 그러니까 자존감도 올라가고 점점 더 긍정적인 시너지 작용을 일으키니까 되게 좋더라고요. 이러다 보니까 활동량이 많아지죠? 활동량이 많아지면 살이 빠질 수밖에 없어요. 그리고 이 시기를 2주에서 한달 정도 참으면 위가 줄어요. 저는 위가 엄청나다고 생각했는데 위가 줄더라고요. 그리고 여기서 또한 가지 중요한 게 약속을 좀 줄이시는 게 좋아요. 특히 술 약속. 술? 그럼 밤에 보통 먹죠? 근데 술이 있다? 안주가 필요해요. 저는 안주 킬러거든요. 술 약속만 줄여도 밤에 먹는 일이 좀 없어지다 보니까 살이 빠지기 쉬운데 저는 다이어트한다고 약속을 안 나가거나 뭐 모임 취소하거나 나가가지고 안 먹거나 한 적은 전혀 없습니다. 각 잡고 맛있는 거 오늘 먹자 하는 날에는 거의 1일 1식을 한다고 생각하고 그 모임 전까지는 안 먹으려고 해요. 근데 이제 또 다이어트하는 친구들이 있잖아요. 그런 친구들을 만나게 될 때는 의견을 물어보고 어, 오늘 좀 그럼 가볍게 먹을까? 오늘 약간 다이어트식으로 먹을까? 이렇게 식당 자체를 포켓나 뭐 건강식, 뭐 회, 이런 유로 좀 가벼운 건강식 유로 제안을 먼저 하는 거예요. 요즘에 샐러드볼도 그렇고 포켓도 그렇고 진짜 
맛있게 예쁘게 건강식 식당 많거든요. 그래서 약속은 웬만하면 다이어트하는 뜻이 같은 친구와 좀 많이 잡고 그 친구와 건강식을 먹고 뭐 카페 가서 케이크랑 이런 거더 맛있는 거 먹는 게 아니라 그 친구랑 그냥 가벼운 티 같은 거 테이크아웃 해가지고 이렇게 걸으면서 한강 같은 데 산책하면서 수다 떠는 거예요. 근데 여러분 우리 수다 떨면 진짜 오랫동안 얘기할 수 있잖아요. 그거를 걸으면서 하면 산책 2시간 싹 가는 제가 최근에 진짜 많이 걸었는데 혼자서 2시간 걷는 건좀 힘들어요. 재미도 없고 근데 친구랑 수다 떨면서 걸으면 2, 3시간까지도 걷기도 해요. 그럼 자연스럽게 운동되고 수다 떨고 재밌고 일석이죠. 그리고 보조제나 영양제 같은 경우에는 솔직히 제가 보조제 영양제 먹기는 해요. 근데 그걸 먹었으니까 나 오늘 과식해도 괜찮아 하고 먹는 게 아니라 그만큼이나 많이 먹어야겠니? 하는 생각을 좀 가지는 거죠. 영양제도 꼬박꼬박 잘 챙겨 먹거든요. 요즘에 영양제도 알약 형태가 아니라 되게 맛있는 형태로 나오는 것들도 많아요. 마그네슘도 그렇고 비타민C, 멀티비타민도 젤리같이 맛있게 나오기도 하고 그렇게 맛있는 영양제들을 많이 사놓고 입이 심심하거나 약간 간식 필요할 때전 그걸 먹습니다. 보조제뿐만 아니라 영양제도 몸의 기능을 원활하게 잘 하게 도와주는 거라서 이게 다이어트에도 도움이 된다고도 하더라고요. 그래서 운동하기 전에는 엘카르니틴 먹으면 훨씬 운동 효과 를 높인다고 해서 엘카르니틴 같은 것도 먹고 뭐 탄수화물 같은 거 많이 먹었으면 은 효소 같은 것도 챙겨 먹고 그리고 좀 오늘 과식했다 하면 은 메타그린 슬림 같은 거 그런 것들도 막 먹거든요. 그래서 다이어트에 조금 더 도움을 주지 않았나 싶기는 해요. 근데 제가 효소나 다이어트 보조제는 하나를 이렇게 완전 강추하기에는 좀 그런 게 제가 나름 식단 조절도 하고 활동량도 높아졌고 해서 무조건 이 다이어트 보조제 덕분에 이 효소 덕분에 제가 살을 뺐습니다 라고 말을 할 수가 없는 거예요. 제가 살이 이만큼 빠진 건 진짜 모든 작용이 다 같이 일어났기 때문에 빠진 거라는 거. 그래서 이제 운동 파트. 자, 제가 정말 아가리 여터였죠. 제가 진짜 3년 동안은 운동을 전혀 안 했었거든요. 항상 나가기 전에 이렇게 늘어져서 아! 한 시간만 있다가 아한 시간만 있다가 다가 자게 되고 그런 경우가 너무 많았었거든요. 근데 이게 되게 도움이 많이 됩니다. 오늘 내가 운동을 하겠다라고 결심이 섰으면 그냥 바로 운동복으로 환복을 해요. 몸을 꽉 잡아주기 때문에 되게 불편한데 그걸 입으면 그냥 쉽게 잠도 잘안 오고 이렇게까지 이렇게 꾸역꾸역 몸을 쑤셔 넣는데 나가야지 이런 생각이 들더라고요. 진짜 눈딱 감고서 10초 동안 신발 신고 나가면 은 바로 운동 나갈 수 있게 그렇게 만들어버리는 게 제일 좋은 방법이었던 것 같아요. 그래서 유일하게 제가 한 운동은 런데이입니다. 제가 런데이를 시작했어요. 이제 운동할 거예요. 라고 말씀드렸던 거는 다들 아실 텐데 <웃음> 사실 그것도 꾸준히 한건 아니고 지금까지 한 12번인가 그 정도밖에 안 하긴 했어요. 근데 그게 어디야? 그래도 칭찬해줘야 돼요. 운동 나갔으면 칭찬해줘야 됩니다. 그래서 뿌듯하고 또 나가고 싶거든요. 처음에 나가서 걷고 이런 게 진짜 귀찮고 싫은데 동네 친구 요즘에 뭐 당근 같은 걸로도 구한다고 하더라고요. 근데 전 다행히도 15분 정도 거리에 친구가 살고 있어서 또 산책을 좋아하는 친구여서 그 친구랑 정말 산책을 많이 다녔어요. 노래 들으면서 혼자 30분 정도 걷는 거는 괜찮거든요. 근데 그 이후로 계속 쭉 걸어야지 더 운동 효과가 나는 건데 그렇게 하기는 혼자 걷는 건좀 힘들어요. 그 친구랑 같이 같이 걸으면 수다도 떨고 뭐 뻘소리 하면서 걸으면 2시간, 3시간이 후딱 지나가니까 운동이 잘 되는 거죠. 내가 시간을 내서 런데이까지 못하겠다. 아 요즘 너무 더워서 못하겠다. 그러신 분들은 그냥 최대한 많이 걸어 다니려고 라도 하세요. 그냥 한강 걷는 게 너무 재미없다 하시는 분들은 아이쇼핑을 다녀보세요. 아이쇼핑 다니면 은 그거 생각보다 볼거 많잖아요. 그럼 요즘같이 더운 날씨에도 실내니까 쾌적하고 운동이 되는 거죠. 물론 저도 여기서 군살을 더 빼고 더 예쁘고 탄탄한 몸매를 만들려면 근력운동이 필요하다는 걸 아는데 일단 저처럼 운동을 정말 싫어하시는 분들은 이렇게 가볍게 서서히 스며드는 게 좋다고 생각을 합니다. 아니면 또 재밌는 운동들 있잖아요. 춤춘다든지 발레라든지 요즘에 폴댄스도 많이 하시죠? 복싱이나 테니스처럼 스포츠 같은 걸로도 즐겨도 운동 효과도 있고 재미도 있으니까 그렇게 자기한테 맞는 운동을 찾으시는 게 좋을 것 같아요. 근데 여기서 중요한 거는 꼭 운동하면 이 붓기가 살로 가지 않게 마사지를 잘 해주시라는 거. 그리고 최종 목표에 대해서 얘기를 하자면 여러분 오늘 당장 내가 굶었어. 그거 다음날에 바로 반영 잘안 돼요. 몸무게도 눈바디도 달라진 게 없어. 그렇다고 포기하면 그게 망하는 거예요. 일단 
항상 무조건 인내, 끈기. 눈바디든 몸무게든 저도 솔직히 이 다이어트 기간 한달 정도는 아니 밥 먹으면 다시 몸무게 올라가고 생리 기간에는 그냥 몸 자체가 완전 부어있고 쪄보이고 이거 다 부질없는 거 아닌가 나 이미 글렀다 이렇게 생각을 했었는데 그걸 그냥 일단 참으셔야 돼요. 한달 정도 기간 동안은 진짜 열심히 했는데 1kg밖에 안 빠졌어요. 아, 한달 동안 내가 노력했는데 1kg만 빠졌다고? 이만큼밖에 변화가 없다고 하고 포기를 할 뻔했으나 그걸 참고 기다렸더니 이제 쑥쑥 좀 빠지는 거예요. 역시 존버는 성공한다. 인내와 끈기의 아이콘 무조건 일주일 만에 변화를 보려고 하지 말자. 그리고 목표 자체를 몸무게가 아니라 입고 싶은 옷이나 이벤트를 설정을 하세요. 이걸 예쁘게 입으려면 핏이 잘 살려면 내가 살을 빼야 된다라고 생각을 하거나 뭐 수영장이나 바프나 그런 것들 이벤트 있죠. 걔를 목표로 두면 은그 기간 동안 참아보자 열심히. 이 생각이 들어가지고 잘 참아지더라고요. 저는 이 쇄골 있죠? 완전 일자 쇄골은 아니더라도 살짝 힘을 주면 쇄골이 나와 보일 수 있게 만들어보자가 이번 제 목표였습니다. 그리고 저는 목표를 달성한 것 같아요. 그리고 저는 이렇게 쇄골 하나 보였다. 아 수영장 잘 다녀왔다. 이러고서 다이어트 끝! 이게 아니라 지금까지 그렇게 노력해서 만든 나의 쇄골을 지킨다 가 새로운 목표가 됐기 때문에 스스로를 뿌듯해하고 칭찬하고 그렇게 자기 자신을 잘 보듬어주면 은아나 이번 다이어트 끝났어 나 목표 잃었어 이러고 폭식을 하게 되거나 그런 일이 발생하지 않는 것 같아요 내가 이걸 어떻게 얻어낸 쇄골인데 이걸 어떻게 잃어 이거 지켜내야지 <웃음> 그리고 일상생활에서 또 도움이 되는 거는 옷 자체를 조금 더 타이트한 옷으로 바꾸는 거예요 와이드 팬츠, 박스티, 슬랙스 오버사이즈 원피스 이런 것들 진짜 다 너무 편하죠? 다 알아요. 근데 편한 옷을 입으면 몸도 편해집니다. 크롭티나 뭐딱 붙는 옷 같은 걸 입게 되면 은이 핏을 예쁘게 하기 위해서 어깨도 피게 되고 자세도 발라지고 몸 자체에도 긴장감을 가지고 힘을 주게 되어서 배도 집어넣고 일반적으로 돌아다닐 때이 라인 자체를 신경 쓰고 돌아다니게 되잖아요. 이게 되게 피곤한 일이긴 한데 막 긴장된 상태로 이렇게 몸 라인도 신경 쓰고 과식도 잘안 하게 되니까 확실히 다이어트에는 도움이 되는 것 같아요. 실제로도 강소라 님이나 서련 님이나 이 자세 엄청 바르잖아요. 그런 분들 라인도 예쁘고 이 척추 자체에도 좋거든요. <웃음> 뭔가 일상생활을 발레를 하면서 살아간다라는 생각으로 다니면 다이어트에도 도움되고 몸 라인도 예쁘게 다닐 수 있는 것 같아요. 그리고 또 자극이 될수 있는 거는 나의 살쪘을 때랑 빠졌을 때 모습을 비교하는 건데요. 사실 이 비교가 좋은 거는 진짜 아닌데 자극은 확실히 됩니다. 연예인 살쪘을 때 말라 때 이거 본다고 그렇게 와닿지 않거든요. 근데 내가 살쪘을 때 옷핏이나 얼굴 뭐 그때 숨쉬기 좀 힘들었었던 거 그런 거 생각하면 전 다시 그렇게 과식하는 생활로 돌아가고 싶진 않아요. 그리고 내가 옷을 입었을 때 제일 핏이 예뻤을 때그 사진을 목표로 삼고서 달리면 아 이렇게까지는 나도 만들 수 있는데 이런 생각이 들거든요. 진짜 제가 제일 살쪘던 미국 마롱 시절 이목구비가 완전 파묻힌 느낌이죠. 내가 지금까지 다이어트를 한 적이 없고 그냥 통통한 채로 살아왔었다 라고 하시는 분들이시라면 내가 지금도 이렇게 귀엽고 예쁜데 살이 빠지면 얼마나 더 예뻐질까? 내 이목구비는 얼마나 더 또렷해질 수 있지? 내가 글지 않은 복권이 아닐까? 하면서 스스로에게 기대감을 좀 심어주는 거예요. 생각보다 얼굴형에서 근육이라고 생각되는 부위 있죠. 뭐 광대 라인이라든지 턱 라인이라든지 근데 여기가 생각보다 근육이 아니라 살인 경우들이 많대요. 이런 시술 비용을 아낀다고 생각하고서 한두 달만 일단 참아보는 거예요. 혹시 알아? 진짜 내가 글지 않은 복권일지? 그리고 그런 시술들도 진짜 살을 뺀 상태에서 아 이건 진짜 근육이다 이건 살이 아니다 하는 부분에 보톡스를 맞거나 그렇게 완화를 시켜주는 거지 무작정 윤곽조사 이런 걸 맞는 게 좋은 거라고 생각하지 않아요. 제가 지금 단순히 모든 음식을 굶고 먹지 말고 단식하고 가만히 서 있으면 어지러울 정도로 개말라 인간이 되라 이렇게 하는 게 아니잖아요. 실제로 제가 느끼기에 지금까지 살아오면서 지금 제 상태가 제일 뭐 핏도 예쁘 예쁜 것도 맞지만 제일 건강하다고 느껴지거든요. 아침에 일찍 일어나지? 운동이나 런데이 같은 거 많이 하니까 체력도 길러지지? 뭐 적당히 소식하고 사니까 더부룩한 거 없지? 이렇게 내가 목표하는 것을 얻고 나니까 스스로에게 너무 뿌듯하고 자존감도 올라가지. 아주 아주 지금 만족하는 상태라서 여러분들도 이렇게 몸을 건강하고 활기차게 긍정적으로 유지하기 위해서 운동도 조금 하시고 식단도 조금 하시면 어떨까 이렇게 제안을 하는 거고요. 너무 단기간 동안 살을 확 빼려고 하지 마시고 적어도 두세 달 정도는 보시고 천천히 몸에 맞는 운동들도 찾아가고 조금 더 즐기면서 평소 생활 습관에서 조금 조금씩 신경을 써가지고 이렇게 건강하고 예쁜 몸을 만들어보자 라고 하는
하는 겁니다. 자 이렇게 저는 일반적으로 다른 분들이 다이어트 성공설 푸시는 것처럼 뭐몇시 이후엔 금식, 뭐 운동은 일주일에 몇번 이렇게 말씀드리는 건 아니고요. 저처럼 먹는 걸 진짜 좋아하시는 분들 그리고 운동 너무 싫어하시는 분들도 이렇게 여유롭게 생각하면서 살을 빼도 다이어트가 되더라 라고 하는 그런 후기를 들려드리고자 영상을 찍은 거랍니다. 근데 여러분 진짜 어때요? 저 요즘은 진짜 사람이 좀 밝아진 것 같기도 하고 좀더 이렇게 깨운해 보이지 않아요? 영상 속에서도? 항상 아가리어터로 살아오다가 이렇게 다이어트에 좀 성공한 게 처음이라서 너무 스스로가 뿌듯하고 대견하거든요. 이 영상을 보시는 모든 분들이 이렇게 즐기면서 살도 빼고 이렇게 몸매도 가꾸고 행복해졌으면 좋겠습니다. 오늘도 영상 이렇게 끝까지 봐주셔서 너무너무 감사드리고요. 그러면 우린 다음 영상에서 또 만나도록 합시다. 오늘도 달콤한 하루 되세요.